ബന്ധനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലുള്ള ഇതേ ദിവസം ആദരണീയനായ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇന്ന് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വിശക്കരുതാർക്കും പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ സഖാവ് ഷാനവാസ് ഖാനെ ആദരപരിസരം ക്ഷണിക്കുന്നു സഹകളെ നമ്മുടെ ഈ യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാം ഇതിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ സാവ് കെ പി ഗോപകുമാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് ബഹാനുള്ള യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ സഖാവ് കെ ഷാനവാസ് ഖാൻ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനനായ കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ സഖാവ് പി പ്രസാദ് സി പി ഐയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ വേദിയിലുള്ള നഗരസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ സഖാവ് പി കെ രാജു ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എ ഐ എസ് ജി ഇ സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് സി ആർ ജോസ് പ്രകാശ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ നടത്തി വരുന്ന ഏറ്റവും മനുഷ്യസ്നേഹപരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു വർഷം തികഞ്ഞ വേളയാണ് അതൊന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ആരും വിശക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ സമയത്താണ് ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഈ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണ പൊതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ആവോളം സമ്പത്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ ഈ നഗരത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വലഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ വിഷമം നേരിൽ കണ്ട അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൊഴിലാളികളും സാധാരണപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പതിനാറ് ദിവസക്കാലം രണ്ടാം അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ നഗരത്തിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് അന്ന് ജീവനക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ജില്ലാ കളക്ടറെ ഇതിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായ അനുവാദം വാങ്ങി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങി വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണപ്പൊതി തയ്യാറാക്കി ഈ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വോളണ്ടിയർമാർ അവരുടെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നഗരസഭ തന്നെ നടത്തി വതിരുന്ന കോവിഡ് സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പ്രയത്നം ഏറ്റെടുത്തു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം നോക്കി ഈ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ വലിയ നിരയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും മായാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിരമായി ഈ ആസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ അലമാര തുറക്കണം എന്ന് ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്തത് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നെങ്കിലും ഒരു വർഷമായി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ അവധി ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ആ ഭക്ഷണ വിതരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നിർധനരായ മനുഷ്യരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഈ നഗരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്കൊരു സാന്ത്വനമായി ഇത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമോടു കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ജീവനക്കാർ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പൊതി കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിനോട് കൂടെ ഒരു പൊതിച്ചോറ് കൂടെ കരുതണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ദിവസവും നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവരുന്ന പൊതി മിച്ചം വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു കരുതലോടുകൂടി ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ 
ജോയിൻ ഗവൺസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അഭിമാന ബോധമാണ് ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടത് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളെല്ലാം ജോയിൻ ഗവൺസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുക്കം പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം ഇത് പറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണ അലമാര എന്നുള്ളതൊരു പുതിയ സന്ദേശം ആരും ഈ നഗരത്തിൽ വിശക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയപ്പെടണമെന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം സർവീസ് മേഖലയിൽ കൂടെ ഒരുപാട് അപവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സർവീസ് മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്ത മനുഷ്യത്വം ഉള്ള ഒരു തലമുറ സർവീസ് മേഖലയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കൂടെ പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയായി കൂടെ ഇത് മാറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്ത കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഇവിടെ ഒരിടമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ എല്ലാവിധ ആഘോഷങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുറ്റവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേർപിരിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനമായി ഒക്കെ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഘോഷങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് വിപുലമായ ഒരു സന്ദേശത്തോടുകൂടി ഇത് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ജോയിൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ബഹുമാനിയനായ ചെയർമാൻ സഹോഷേ ഷേ കെ ഷാനവാസ്കാനാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹാവിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ നൂറാം ദിവസത്തെ ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികളെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനരായ കേരളത്തിലെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നടത്താൻ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയായ സഖാവ് പി പ്രസാദിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി സഖാവ് മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം മാർഗനിർദ്ദേശിയായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ആകെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജോയിൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ സ്വാഗതം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹമാണ് സ്വാഗതം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഔദ്യോഗികമായ ചില തിരക്കുകളിൽ പെട്ടുപോയതിനാൽ അദ്ദേഹം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പദ്ധതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജോയിൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്ങലിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നഗരസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സഖാവ് പി കെ രാജു വേദിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമാണ് ഈ നഗരത്തിൽ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ സഹായമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സഖാവ് പി കെ രാജുവിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജോയിൻ ഗവൺസിൻ്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സി ആർ ജോസ് പ്രായ സാറ് ഈ വേദിയിലുണ്ട് സഖാവിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ഗവൺസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ സഖാവ് എം എം നജീം സഖാവ് പി ഹരീന്ദ്രനാഥ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ഗവൺസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെൻറ്റർ ഇതിനൊരു മുടക്കം കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ജില്ലയുടെ സെക്രട്ടറി സഖാവ് അജയനാണ് സഖാവ് അജയൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഖാവാണ് ഒരു വർഷക്കാലമായി ആ സഖാവിനെയും പ്രത്യേകമായി ഈ യോഗത്തിൽ ആ സഖാവിൻ്റെ സേവനങ്ങളുടെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ രണ്
ഗമാന്യായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സാവ് പി പ്രസാദ് സാവ് മാങ്കോട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാവ് പി കെ രാജു സാവ് സി ആർ ജോസ് പ്രകാശ് ഉൾപ്പെടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സേക്കളെ ഞാനൊരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൻ്റെ സമയം തന്നെ മാറി ഒരു പന്ത്രണ്ടരയായി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ച ഒരു പരിപാടി വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തി തന്നെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ആഹ്വാനം നടത്തിയതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലകളും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിക്കവാറും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും മേഖലാ കമ്മിറ്റികളും അവ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി ഈ ദിവസം നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചൊരു പരിപാടിയല്ല എന്നാൽ പോലും ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് ഇന്ന് വരെ ഒരു മുടക്കവുമില്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സഖാക്കൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടും മറ്റ് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മളോട് സ്വയം സഹകരണം ഇങ്ങോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യത്വപരമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇടമുണ്ട് എന്ന് അത് കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ മാത്രമാണിത് നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അഭിമാനം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സൗ പി പ്രസാദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ ഷാനവാസ് ഖാൻ പ്രിയങ്കരനായ സഖാവ് മങ്കോടി രാധാകൃഷ്ണൻ സഖാവ് പി കെ രാജു സഖാവ് സി ആർ ജോസ് പ്രകാശ് സഖാവ് ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ സഖാവ് കെ പി ഗോപകുമാർ സഖാവ് അജയകുമാർ വേദിയിലും സഹസ്രമെല്ലാമുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഒന്നാം വാർഷിക പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാടെപ്പോഴും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയാറുണ്ട് വിശപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭാഗവും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈ തരത്തിലൊരു തരംതിരിവ് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയും ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്നതിനും ഓടുന്നതിനും അതിനുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്തും എല്ലാം ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിശപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരെയും കാണാൻ കഴിയുക അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശപ്പുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിന്ന് അവരുടെ വിശപ്പിന് ഒരു ചെറിയ പരിഹാരമെങ്കിലും കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കലാണ് മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കലാണ് ഇനി അപ്പുറത്തെന്താണോ വാക്കു പറയുക എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇത്രമേൽ സഹജീവികളോടുള്ളൊരു കാരുണ്യവും സ്നേഹവും കാട്ടുന്നതിനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് നേരത്തെ ഒരു ദൈവീകമായ ഇതെല്ലാം കൽപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണി ചോറ് താഴെ വീണാൽ അതെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിപ്പിച്ച ഒരമ്മ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കുറ്റികളടക്കമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മുതിർന്നവർക്കും ഭക്ഷണത്തോട് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയും ആദരവും ബഹുമാനവും 
ഭക്ഷണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പല ആഘോഷങ്ങളുടെയും മറ്റും പരി ഭാഗമായി വിവാഹമാവട്ടെ അതേപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളാവട്ടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി കളയുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സദ്യകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പലയിടങ്ങളിലും ഭക്ഷണം ഒരുപാട് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊൾക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഴിവെട്ടി മൂടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് കാണേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് എത്രമാത്രം ഒരു സദ്യയിൽ വിളമ്പുന്നതൊക്കെ എത്രമാത്രം മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക എത്രമേൽ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്നതല്ല ആർഭാടത്തിൻ്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിൻ്റെയും ഇടങ്ങളായി ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ മാറുന്ന ഇടങ്ങളിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പുറത്ത് വിശക്കുന്നവരുടേതായ ഒരിടമുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാതെ പോവുകയാണ് അത് കാണാൻ ഒരു കണ്ണുണ്ടായി ജോയിൻ കൗൺസിലിന് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചില തിരുത്തലുകൾ കൂടി ആവശ്യമുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ തന്നെയും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയുന്നില്ല എന്നും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും അത് അത് എത്തിക്കുന്നവയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഇപ്പറയുന്നത് പോലുള്ള അലമാരകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനെയും ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അലമാരകൾ എപ്പോഴും എല്ലാം ഭദ്രമാക്കി സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് സ്വർണ്ണ അലമാരയേക്കാൾ എത്രയോ പവിത്രമാണ് ഭക്ഷണ അലമാര എന്ന് എത്രയോ വയറുകൾ എത്രയോ മനസ്സുകൾ ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് അലമാരകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം പറയുന്ന അതിനകത്തേക്കുള്ള സ്വർണമൊക്കെ വെച്ച് പൂട്ടാനുള്ള അറകൾ പ്രത്യേകമായ അറകൾ കള്ളന്മാർ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അറകളൊക്കെയുള്ള പുതിയ അലമാരകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ജോയിൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഭക്ഷണ അലമാര സ്വർണ അലമാരകളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്ന അലമാരകളെക്കാൾ ഭദ്രമാകുന്ന അത്തരം അലമാരകളെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത്തരം ഒരു അലമാരയെ ഒരു വർഷം കൊണ്ടു നടന്നു എന്നും അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതും ആ നൂറുകണക്കായ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ദിവസവും അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിശക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കണക്കുകൾക്കകത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടി കണ്ണ് തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജോയിൻ കൗൺസിലിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ആ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനോടൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളൊരു പങ്കാളികളാവും എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ വാക്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ഇതിനെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി സാവ് മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു അധ്യക്ഷൻ സഹോദരൻ ഷാനവാസ് ഖാൻ പ്രിയങ്കരനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഹോദരി പി പ്രസാദ് സഹോദരി ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്ങൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സഹോദ പി കെ രാജു മറ്റ് വേദിയിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ നേതാക്കന്മാർ കെ പി ഗോകുമാർ ഹരീന്ദ്രനാഥ് സഹോദ സിന്ധു അജയകുമാർ സഹോദ നമ്പൂരി അടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ആരംഭിച്ച വിശക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണ പൊതി വിതരണമെന്ന പരിപാടി ഇതിൻ്റെ നൂറാം ദിവസവും ഇവിടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചിരുന്നതാണ് അന്നൊക്കെ സഹ ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്ങലുമായിട്ട് ഇത് എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് സഹ ജയചന്ദ്രൻ വളരെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇത് പരമാവധി ഇത് 
ഈ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നല്ല പിന്തുണ ജന ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നൊരു വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ് ഇടുപമന്നെ മന്ത്രി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു വശത്ത് ആഹാരം ആവശ്യത്തിലധികം ഉള്ള ഒരു സമൂഹം മറുവശത്ത് ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമൂഹം ഇത് ഇതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ഇതൊരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റ് സംഘടനകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രയോജനം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് വളരെ മാതൃകാപരമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഈ തലസ്ഥാനത്തെ ഘടകത്തിന് അതിന് നല്ല മാതൃകാപരമായി ഭാവനയോടെ നേതൃത്വം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പിന്തുണയും സഹായവും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സൗ പി കെ രാജു എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ സഖാവ് ഷാനവാസ് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയങ്കനായ കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സഖാവ് പി പ്രസാദ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് മാഗോഡരാഷൻ എക്സ് എം എൽ എ കല്ലിങ്കൽ ജയചന്ദ്രൻ അതുപോലെ കെ പി ഗോപകുമാർ സഖാവ് ജോസ് പ്രകാശ് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഖാക്കളെ ഞാനിവിടെ ഒരു ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നാളെ നിലയിലും വിഷപ്പ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാതെ വളർന്നൊരു കുടുംബത്തിൽ അംഗമെന്ന നിലയിൽ വളരെ മികവോടുകൂടിയാണ് ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഈ പരിപാടി ഞാൻ കാണുന്നത് മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ കഴിയൂ ഇത് ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തുടങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇത് മുടങ്ങാതെ ഒരു വർഷക്കാലം ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന ഇത്തരം നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും ഇടത്തരക്കാർക്കുമൊക്കെ ഈ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഒരു വലിയ മനസ്സിനെ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും നല്ല ജീവിതവും മനസ്സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സർ സി ആർ ജോസ് പ്രകാശ് കൃഷ്ണൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് മഹത്തായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കും പിന്നെ അത് വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻറ്റ് ഹോൾസിൽ ഇത് തുടങ്ങി വളരെ കൃത്യതയോടെ അവധി ദിവസങ്ങളിലടക്കം ഒരു വർഷം പൂർണ്ണമാകുന്നു എന്നത് വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ പ്രയത്നം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ പൊതി കൂടി കൂടുതൽ കരുതി ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിനകത്ത് പോലും അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇന്ന് ഒരു പൊതി ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പൊതി ചോറ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ധാരാളമായി 
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യതയോടെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ കാരണം അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരാതെ പോകുന്നത് ഇതുപോലൊരു പരിപാടി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ നടന്നാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പോത്തനം ജോയിൻറ്റ് ഹോൾസിൽ വളരെ കൃത്യമായി നടത്തുന്നു അതിനിയും തുടർന്നും ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിനേക്കാൾ വ്യാപ്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാനോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാവ് ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കനായ ഉദ്യോഗ ഉദ്ഘാടകൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സി ഒ പി പ്രസാദ് പ്രിയങ്കനായ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഹോ മാങ്കോട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ ആൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് കോൺഫറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഹോ സി ആർ ജോസ് പ്രകാശ് പ്രിയങ്കനായ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാജു സഹോ ഗോപകുമാർ സഹോ ഷാനവാസ് സഹ ഉൾപ്പെടെ പ്രിയങ്കരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരൽപ്പം താമസിച്ചു പോയി ആൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചു പോയത് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഒരുവിധം ദിവസവും കാണുന്ന മുഖങ്ങൾ ചില മാറി മാറി വരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്തോഷിച്ച് കാണത്തിൻ്റെ ബിരിയാണി എന്നൊരു കഥ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ബംഗാളി കുട്ടി ഒരു ബിരിയാണി കുഴിച്ചു കൂടുന്നിടത്ത് ചെന്ന് കാണുന്ന ഒരു ആസ്വാദനം ഒരു വിഷമത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് സന്തോഷിച്ച് കാണത്തിൻ്റെ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന കഥ ആ കഥ വായിച്ചാൽ കരയാത്തവരാരും മനസ്സലിവുള്ള മനസ്സലിവുള്ള എല്ലാവരും കരയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ബിരിയാണി ഞാൻ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിഭാഗം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ടാം അടച്ചടക്ക അടച്ചിടൽ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്തുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം ഈ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമെന്ന രീതിയിൽ ഇതിനുള്ള ഇവിടെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരിക്കലും ഇത് നിർത്തണം എന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് നിർത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ ആരോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ മാസം മുതൽ നിർത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല അത് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സഹാവ് അജയനിവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിയിറങ്ങാറില്ല നമ്മുടെ പല സഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുക്കളും റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് ആ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് മുൻകൈയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാവുന്നു ഇതിൽ തുടരും ഇതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പുതു വസ്ത്രവും കൂടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങ് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നാളെ മുതൽ കുറച്ചുകൂടി ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഈ മാസത്തെ നമ്മൾ ടേൺ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി മുതൽ കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ രീതിയിൽ ആയിരം പേരെ കണ്ടെത്തി ഒരു മാസത്തിൽ ഒരാൾ മൂന്ന് പൊതി അങ്ങനെ ഒരു മൂവായിരം പൊതി ദിവസം മാസം ഇവിടെ എത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സംവിധാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ സഹാക്കൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററുകളായി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് വിപുലമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലാതെ തന്നെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ചില സാമ്പത്തിക അത്യാവശ്യം ആയിരം രൂപ മാസം തോറും ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മാസത്തിൽ അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന
മന്ത്രി തന്നെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് സർ പി പ്രസാദ് തന്നെ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങ് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതിനും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായി ഒരു പുതുവസ്ത്രം ഒരു ഡബിൾ വേസ്റ്റ് കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് നൽകുന്നതിനും സർ പി പ്രസാദിന് ക്ഷണിക്കുന്നു ആ അമ്മ അമ്മ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വരുന്ന അമ്മ അമ്മയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്കത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തോളൂ ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് അജയനെ കുറിച്ച് ക്ഷണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നടക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു അജയ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും മുടങ്ങരുത് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയും ഇത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശക്കരുതാലും ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന നമ്മുടെ ആദരണീയ ചെയർമാൻ സാഹു ഷാനവാസ് ഖാൻ ഔ ഔപചാരിക പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് അവർകൾ അദ്ദേഹത്തെയും ഔപചാരികളുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച നമ്മുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സാവ് മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാജു നമ്മുടെ ട്രഷറർ സാവ് കെ പി ഗോകുമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സാവ് ജോസാറ് സാവ് എം എം നജീം സാവ് ഹരീന്ദ്രനാഥ് ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുവേ നോർത്തിൻ്റെയും സൗത്തിൻ്റെയും ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ലാൽസന അത് കൊടുക്കാം ലൈൻസിൻ്റെ കൊടുക്കാം മറ്റേത് കൊടുത്തു വിട് ലൈൻസിൻ്റെ കൊടുക്കാം അവരുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ യോഗ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു